வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இப்ப சுரக்கா கூட்டு வித்தியாசமான முறையில எப்படி செய்யலாங்கிறத பாக்கலாங்க சுரக்கா அரை கிலோ பக்கம் எடுத்து வச்சிருக்கேங்க இது மேல் தோலை நல்லா சீவிட்டு சுத்தமா கழுவினதுக்கு அப்புறம் கட் செய்து எடுத்துக்கலாம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கடல் எண்ணெய் சிறிதளவு கடுகு சிறிதளவு உளுந்தம் பருப்பு ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தேங்காவை கட் செய்து வச்சிருக்கோம் இல்ல இத வந்து நல்லா நைஸா தண்ணி விட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு நாட்டு தக்காளிய நல்லா பழுத்ததா பார்த்து கட் செய்து எடுத்து வச்சிருக்கேங்க மல்லித்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் கட் செய்து எடுத்து வச்சிருக்கேங்க நீங்க சின்ன வெங்காயம் இல்லாத பட்சத்துக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் செய்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஐம்பது கிராம் பக்கம் பாசி பருப்பை ஊற வச்சிருக்கேங்க அரை மணி நேரம் பக்கம் ஊற வச்சுக்கிட்டா சரியா இருக்கும் இதுதான் தேவையான பொருட்கள் இப்ப எப்படி செய்யலாங்கிறத பாக்கலாம் சுருக்காவுடைய மேல் நுனி கீழ் நுனி கட் செய்துக்கலாம் இதோட மேல் தோலை சீவி எடுத்துடலாம் சுரக்காவுடைய பயனை நம்ம பார்த்தோம்னாங்க வயிற்றுல மந்தத்தன்மை ஏற்பட்டு அது சரி செய்ய உதவியா இருக்கும் உடல் எடை குறைய இருக்கு சரியாகும் அது மட்டும் இல்லாமங்க சிறுநீரக சம்பந்தமான அனைத்து பிரச்சனையும் தீர்க்கறதுக்கு சுரக்கா ரொம்ப உதவியா இருக்குங்க வயிறு சம்பந்தமான பிரச்சனைகளும் தீர்க்கறதுக்கு ரொம்ப உபயோகமா இருக்குங்க இப்ப நல்லா சுத்தமா தோல் எல்லாம் சீவி கழுவி வச்சாச்சுங்க இதை கட் செய்துக்கலாம் சுரக்கால உள்ள இருக்கிற வித பகுதி ரொம்ப பிஞ்சா இருந்துச்சுன்னா அப்படியே கட் செய்து போட்டுருலாங்க நம்ம பீர்க்கங்காய்க்கெல்லாம் போடுற மாதிரியே கட் செய்து போட்டுக்கலாம் இப்ப எண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க எண்ணெய் காயட்டும் கடுகு வெடிக்கட்டும் இது கூடவே கொஞ்சம் உளுந்தம் பருப்பு சேர்த்திக்கலாம் இப்ப கட் செய்து வச்சுக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் சிறிதளவு கருவேப்பில கருவேப்பில மல்லித்தலை நான் சொல்ல மறந்துட்டேங்க கொஞ்சமா கருவேப்பிலையும் மல்லித்தலையும் சேர்த்திக்கலாம் இது கூட இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் பச்சை வடை போற அளவுக்கு மிதமான தீ சூடு வச்சு அதாவது மீடியம் பிளேம் வச்சு கருகு விடாம பார்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும் இதோட பச்சை வடை நல்லா போகட்டும் தக்காளி இது கூட கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இப்ப தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சுங்க அவங்க கரத்து அந்த அளவு மிளகாய் தூள் சேர்த்திக்கலாம் நான் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இதுல ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் இப்ப நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதுல கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் சேர்த்திக்கலாம் இப்ப கட் செய்து வச்சிருக்க சுரக்காவை சேர்த்திக்கலாங்க இது கூடவே ஊற வச்சிருக்கிற பாசி பருப்பை சேர்த்திக்கலாம் இது வேகறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி கலந்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்ற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ காய்க்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்திக்கலாம் காய் நல்லா வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம தேங்காய் அரைச்சிக்கலாம் இப்போ காயும் பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சுங்க நம்ம இடையில இடையில நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும் அப்பப்ப இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற தேங்காய் விழுத சேர்த்திக்கலாம் தேங்காய் அரைச்சி விட்டு விழுத நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க கூட்டுலயே கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கிறனால கொஞ்சமா அளவா தண்ணி மட்டும் சேர்த்திக்கலாங்க இப்ப தேங்காய் அரைச்ச ஜார்ல கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு சேர்த்திருக்கேன் ஒரு ரெண்டு கொதி வந்தா போதும் தேங்காய் அரைச்சி விட்டுட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்க கூடாது இப்ப நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க மல்லித்தலையை போட்டு இறக்கி வச்சுக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்ப நான் ஸ்டவ் ஆப் செய்துட்டேங்க வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாத்திக்கலாம் இப்ப சூப்பரா சுவையான வித்தியாசமான முறையில சுரக்கா கூட்டு நம்ம செய்துட்டேங்க இது வந்து சப்பாத்திக்கு தொட்டு சாப்பிடறதுக்காகட்டும் வெறும் சாதத்து கூட பிசைஞ்சு சாப்பிடறதுக்காகட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க அது மட்டும் இல்லாம எல்லா விதமான வெரைட்டி ரைஸ்க்கும் நம்ம சைட் டிஷ்ஷா சேர்த்திக்கலாம் ரொம்ப சுவையா இருக்கும் இதே முறையில நீங்க வீட்டுல செய்து பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க மேலும் சமைய